les licornes Carnet de voyage hier soir, J352, je crois, sur 365. Eh oui, j'ai la couronne de la souveraineté, j'ai mes petits macarons de Sophie qui se révèlent. Voilà, euh, voilà, voilà. Donc, euh, dernier live euh, à, à chez moi. <rire> voilà, demain ce sera à l'aéroport à Lyon et puis euh, après demain ce sera au Sri Lanka. Voilà, oh là là, mon Dieu, ça y est, on y est. Bon, allez, euh, je vous partage ce que j'ai vécu euh, depuis hier parce que, parce que les énergies m'ont extrêmement challengée et euh, je suis passée par des étapes absolument, euh, comment dire, euh, incroyablement abyssales. Voilà, mais c'est comme ça. Il y a des fois, ben oui, euh, on pourrait l'éviter, mais euh, bon, écoutez, on fait comme on peut euh, de là où on en est. Voilà. Alors, euh, donc, euh, hier soir, euh, il y avait la kermesse... Euh, de Milo, hein. c'était la dernière, après pas sans saisir, mais il y a plus de kermesse, voilà, et puis euh, au fur et à mesure de la kermesse, je sens que ça se contracte en moi, que ça y est, c'est en train de, me, mes, mes zones de souffrance, mon ego là, qui commence à reprendre le dessus, le, le dessus, je sens que, que oui, oui, il y a plein de trucs qui m'envahissent, les voilà, sortie de zone de confort, enfin, il y a plein de peurs qui montent, qui montent, c'est incroyable, et ça m'immobilise, et je, sens, je me sens de moins en moins bien, mais bon, bref, voilà. Et puis, euh, Milo, qui revient du voyage scolaire, euh, me dit euh, « Maman, euh, en fait, j'ai mal à l'oreille et tout ça. » Puis moi, j'étais dans mon truc et du coup, je ne l'écoute pas forcément. Et puis du coup, il va voir son père et il dit « Papa, euh, j'ai mal à l'oreille. <rire> » Alors du coup, Arnaud vient me voir et il me dit « Écoute, euh, on part dimanche, ce n'est pas possible de partir avec Milo qui, 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 qui a mal à l'oreille et tout. » Puis c'est vrai qu'il... Il avait coulé tout de l'oreille. J'ai dit « Ouais, ok. » Je dis « Bon, bah, il faut que je l'emmène voir un médecin. » Et puis là, euh, par, par le plus grand des hasards, j'adore le hasard qui n'existe pas. En fait, euh, j'ai une copine avec qui je discutais, tout ça. Puis elle me dit, ah, oh, bah, à côté de chez moi, euh, en fait, il euh, y a un centre là maintenant qui est ouvert jusqu'à 22 heures. Tu y, tu y vas, en fait. Euh, et il y a des médecins, tout ça. Je dis, oh, mais c'est trop génial. En plus, c'est à côté de chez moi, vous voyez. Alors, du coup, euh, j'ai dit, bon, bah, allez, euh, salut tout le monde. Euh, J'emmène Milo. Euh, comme ça, moi, on est fixé, puis on part euh, tranquille. J'arrive, je demande de la fluidité quand même, hein, tant qu'au euh, café, parce que vous savez, c'est un peu comme euh, les urgences, on se dit, c'est bon, on va y passer trois heures euh, exaucé, hein, tu le penses, tu le crois, euh, et ça se crée. Et puis donc, du coup, euh, j'arrive, <rire> il n'y avait personne, j'ai été accueillie euh, par le médecin, il m'a dit, rentrez et tout. Voilà, il, il ausculte Milo, et puis il lui dit, euh, ah ouais, t'as une magnifique otite, dis donc, elle est énorme. Voilà, donc du coup, euh, des gouttes dans l'oreille, tout ça, et puis il me dit, bon, surtout pas d'Advil, hein, parce que ça, c'est l'erreur que des gens font, mais il faut surtout pas. Et moi, je lui dis, ah, bah, de toute façon, je n'ai plus aucun médicament <rire> chez moi. Voilà, euh, d'accord, ok. Donc je paye et tout, puis avant de partir, il me dit, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie <rire> Alors je lui dis, euh, alors c'est toujours la question, euh, la question un peu compliquée pour moi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah, je lui dis, bah, j'accompagne les gens à aller mieux. Et il dit, ah bon, mais <rire> comment vous faites <rire> Je lui dis, alors, euh, en fait, je travaille d'un point de vue quantique. Euh, J'ai dit, on est énergie, l'énergie est une information. Et du coup, je vais chercher les informations dans l'énergie des gens. Et vous voyez, par exemple, pour un symptôme ou quelque chose, eh ben, on va à la racine source, en fait, et puis on voit d'un point de vue holistique, en fait, ce qui se passe. Et il me dit « Ah ouais, c'est intéressant et tout ». Il me dit « Mais vous arrivez à éradiquer euh, les symptômes et tout ». Alors j'ai dit « Oui, ça peut, euh, mais euh, souvent c'est le, 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 la personne qui doit mettre des choses en pratique de sa vie parce que euh, ça peut venir de trauma, de mémoire, de transgénérationnel, vous voyez tout ça ». Il me dit « Ah ouais, c'est pas intéressant ». Et puis il me dit « Vous savez quoi ?» Il dit euh, « Moi, le principal en fait » que ce soit euh, qu'on se fasse soigner par euh, un chaman, qu'on se fasse soigner par euh, ce que vous faites ou par euh, moi ce que je fais, bah, l'essentiel c'est que la personne elle aille mieux. Et là je me suis dit, mais j'adore cet homme, il est tellement dans l'unité. <rire> Parce qu'en fait, sur ce chemin, euh, surtout sur ce chemin de conscience, on peut être en rejet. Ben, c'est normal, hein, on, est, on a été dans une matrice 3, donc dans la matrice 3, on est en combat, on est en rejet contre l'extérieur, on est en séparation. Euh, ouais, la médecine traditionnelle, c'est de la merde. Bon, je vous dis ça parce que, bon, autant dire que moi, j'étais comme ça. Hein, c'était euh, euh, tout ce que moi, je faisais pas. En fait, c'était tout de la merde à l'extérieur. C'était tout pourri, en fait. Hein, c'est moi qui avais raison. 
ça c'est Lego <rire> Matrice 4. Et puis, euh, bon, pas que, hein, même en Matrice 3, on a aussi cet ego, mais bon, bref. Et du coup, euh, ah, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai dit, oh, c'est tellement juste, c'est tellement ça. Et puis, euh, puis euh, j'avais une copine en parallèle, son fils, euh, euh, il était à l'hôpital aussi, une pneumopathie, tout ça. Et puis, euh, elle me disait, oh là là, faut il fa... faut qu'on lui fasse un test PCR. Et j'ai tellement pas envie parce qu'elle avait ses croyances, parce qu'elle a écouté plein de personnes qui disaient, vous savez, tous ces trucs vis-à-vis -vis des vaccins, vis-à-vis -vis du virus, vis-à-vis -vis des tests PCR, tous ces trucs. Oui, alors il va se passer ça. Euh, si vous mettez un test PCR, après, vous allez avoir des nanoparticules, vous allez être pisté, tout ça. Enfin bref, et puis si vous faites vacciner, ça y est, c'est la fin, vous allez tous mourir. Bon bref, et puis euh, en fait, euh, nous, on l'a vécu en fait avec ma copine où euh, on y croyait. En fait, vous voyez, c'était en 2020, on croyait à tout ça, on se disait, oh là là, le gros vilain méchant, tout ça. Bon, bref, donc on était en rejet, en combat vis-à-vis -vis de tout ça. Et puis on a évolué depuis, et, et moi je lui dis, tu sais, je lui dis, tout est, tout est OK, en fait, il n'y a pas de problème, tout ça, c'est des, des croyances, et il y a un plan, il y a un plan, il y a quelque chose qui se passe sur la planète Terre, mais au-dessus, il y a encore un plan, enfin, c'est un plan divin, donc il n'y a tellement pas à s'inquiéter, et, et là, en fait, ça fait baisser en fréquence tout ça, et, et l'essentiel, ça d'aller mieux, et comme je lui expliquais ce que le médecin m'avait partagé, je lui dis, c'est tellement ça, en fait, l'essentiel, c'est que ton fils, il aille mieux, l'essentiel, c'est que ton fils, il soit guéri, l'essentiel, c'est que tout le monde euh, soit, en fait, euh, rassuré, voilà. C'est le principal. Donc, que ce soit par un chaman, que ce soit par un médecin traditionnel, que ce soit par je ne sais quoi. L'essentiel, c'est d'aller mieux, les amis. C'est de remonter en fréquence. Okay Donc, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal et tout, et tout. Voilà. Ça, c'est la matrice de séparation, de rejet, de dualité euh, qu'on peut avoir. Voilà. Bon. Euh, et donc, moi, j'étais vraiment pas bien. Je, je, je plongeais de plus en plus dans mes abysses. Là, je me décomposais. Je ne savais même pas comment j'arrivais encore à conduire ma voiture et, et à être dans mon corps tellement j'étais mal. Et euh, j'étais, euh, voilà, y avait, ça avait pris le dessus, tout ça, là, c'était cette crise d'angoisse, euh, ces peurs, tout qui allait en même temps, j'en pouvais plus, bref. Et donc, j'arrive chez moi, euh, et puis, euh, puis là, je me laisse complètement encore plus saper, puis à un moment donné, en fait, j'en pouvais tellement plus que je m'allonge je par terre, quoi. Et puis Milo, euh, Milo, alors lui, euh, il était constamment <rire> tout le temps auprès de moi, tout ça, enfin bref, il était adorable. Et puis vers euh, 22h, j'ai mon mari qui rentre de la kermesse. Et puis moi, j'étais allongée dans mon bureau, euh, j'étais une vraie, j'étais un vrai légume, hein, vraiment un vrai légume. Et il me dit, euh, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, bah là, je suis en pleine crise d'angoisse et tout. Alors lui, il essaye de, de me rassurer, il essaye de me dire, mais c'est par rapport au Sri Lanka. Je lui dis, ouais, mais j'ai tellement de choses, j'ai tellement de peur, j'ai tellement de choses. Euh, là, mon corps, il a un mécanisme, je vais, je vais pas bien, j'ai envie de vomir, je suis pas bien, ben bref. Alors lui, il essayait voilà, de me rassurer, il me dit « mais rappelle-toi, Bali, tu faisais ci, cela, et machin ». Enfin, il a été très, très près de moi, tout ça, a essayé de me faire sortir de ça, puis il me dit « mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire ?» et tout. J'ai dit « bah rien et tout, faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête ». Et moi, en fait, j'étais dans la résistance, mais je le voyais pas, j'étais mobilisée par mes trucs, et je résistais, je résistais, je dis « je veux pas, je veux pas, jusqu'au départ, que ce soit comme ça, je veux pas prendre l'avion dans cet état, c'est pas possible, entre avoir envie de vomir, aller aux toilettes et tout ça, c'est pas possible, bref et, ». Et du coup, elle me dit euh, « Ouais, peut-être qu'un bain, ça te ferait du bien. Je dis, je sais pas, je sais pas. Et puis, euh, je dis, ouais, peut-être, peut-être. Alors, du coup, Milo, il a été me faire couler un petit bain. Et puis, moi, je me suis mis en fœtus dedans, en fait. Et puis, j'ai tout lâché, en fait. J'étais là, il faut que je lâche, il faut que je lâche. Je dois lâcher, en fait, je dois lâcher. Je dois lâcher, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, en fait, euh, bah, ça a tout lâché, en fait. <rire> ça a tout lâché. Ça y est, j'ai retrouvé ma paix intérieure. Et il était, euh, il était minuit, à peu près, hein, presque. Et... Enfin, j'ai senti, senti qu'en fait, ça y est, ça avait lâché, en fait, qu'il que fallait que, <rire> que je vive et que, que ça demandait de tout stopper, là, tout ça. Et c'est donc me, venu me faire vivre pendant une semaine, vous voyez, je vous l'ai dit tous les jours, voilà, des, des, des downs, des abysses. Parce qu'à un moment donné, en fait, jusqu'à ce qu'on choisisse, hein, en fait, qu'on choisisse d'arrêter tout ça et de, de, de faire vivre ses peurs, faire vivre ses zones d'angoisse, faire vivre. Et moi, tout est remonté d'un coup, là. Tout est remonté, tout, 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 là. Toute ma vie, là. Mes 50 ans de vie sont remontés, là. Et en une semaine, j'ai tout traversé, la longue traversée du désert. J'ai dit, ah oh, putain, je peux plus vivre comme ça, c'est pas possible. Il fallait que je fasse, vous savez, le choix profond, pas le choix mental. Il faut que ça arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Donc, du coup, euh, Hop, nickel. Alors du coup, j'en ai profité. J'ai dit, bon, ben là, je sens bien et tout, je suis bien, tac, tac, tac. Et voilà, donc là, je suis en plein préparatif et tout, c'est génial. Et figurez-vous que ce matin, je vous l'explique parce que je ne sais pas comment ça va se passer demain et je fais confiance à la vie. 
Mais je vais vous partager ça parce que c'est trop génial. Euh, en fait, euh, ce matin, j'ai fait euh, l'embarquement. Euh, donc, j'étais sur le site internet. Je, je pars avec Emirates. Et euh, en fait, ça me, dit, ça me propose un surclassement pour un prix euh, qui était OK. Alors, du coup, ce matin, j'ai dit, oh là là, mais trop génial. C'est un rêve de, de voyager en première classe euh, dans un avion et tout. Enfin, bref, j'ai dit, oh, bah, allez, on y va. Il faut profiter, il faut profiter de la vie, quoi. Donc, du coup, je paye, j'y vais, tout ça. Et puis, en fait, quand je me suis rendu compte que c'était que pour deux personnes, j'ai dit, ah, merde, merde, merde. Ah, c'est pour deux personnes. Et puis, euh, donc, du coup, les trois enfants, ils ne sont pas en première classe. Parce que j'ai dit, non, je ne pouvais pas payer pour cinq, en fait. Hein. Mais c'était que pour deux parce que les billets d'avion, en fait, ils ont été pris en deux fois parce que nos cartes ne passaient pas. Enfin, bref, c'était le bordel. On l'a fait en ligne avec un, un, un conseiller. Et euh, du coup, euh, j'ai appelé, euh, appelé Mireille tout à l'heure. J'ai expliqué... Et elle me dit, écoutez, bah ça, il faudra que vous voyez demain euh, au comptoir. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais bien, enfin, ce que je vais intentionner, mais à la fois, je me dis, si ça doit se faire, ça se fait, si ça se fait pas, bah, ça se fait pas. En fait, c'est qu'on nous surclasse tous. Voilà. Bah, nous, on a payé pour des adultes, et ben, bah, qu'on surclasse aussi les enfants. Sinon, ils vont être, en fait, en, en classe économique, et puis nous, on va être en classe business. Voilà. Et Arnaud, il dit, ah, oh, bah, c'est comme ça, tout ça, euh, euh, bah, il, il sera en classe économique. Je dis, oh, quand même, euh, Nolan Elliott, oui, mais Mélo, il est un peu petit quand même. Euh, voilà, euh, moi, j'aimerais bien l'avoir avec moi et tout. Enfin bref, alors du coup, demain, ben, écoutez, ça va être la surprise. Je vous ferai le, je vous ferai le débrief. Euh, voilà, est-ce que, est que la vie, elle va nous mettre tous, du coup, en, en, en surclassement Enfin, les enfants en surclassement et qu'on va tous être en première classe, qu'on va vivre ça euh, Voilà, euh, viande ou poisson, euh, champagne ou, euh, ou balai euh, euh, Voilà, bon bref. Et du coup... Euh, j'ai dit, ben, ben, on va se laisser faire, du coup, euh, voilà, on va, on va laisser faire la vie, puis on verra bien. Voilà, c'est la première expérience demain qu'on va faire à l'aéroport, de voir si on peut être surclassé, tout ça. Voilà, ça, c'est l'expérience qu'on va, qu va, qu va faire, voilà. Et, euh, et puis, euh, qu'est-ce que, euh, qu que je voulais vous dire d'autre ben, Je crois que j'ai fait un peu le tour euh, de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc voilà. Euh, euh, J'ai mis euh, dans le groupe Académie de Femmes Lumière, pour ceux qui sont intéressés, un post sur euh, notre road trip qu'on va faire pendant ces un mois et avec le lien Facebook. C'est le groupe privé, intimiste que j'ai créé euh, pour ceux qui ont envie de nous suivre. Euh, voilà, parce que ça va vraiment être un voyage en conscience en fait. Hein, euh, voilà, moi ça vient me, me challenger quand même de... Bah, je sais pas où on dort demain, euh, euh, on va se laisser aller par ce qui est, ce qui sera, faire confiance à la vie. Euh, euh, puis voilà, là on a envie de rester plus, cela moins. Euh, on va vraiment se laisser aller puis être au plus près des besoins, des envies de chacun. Donc ça va vraiment être un voyage en conscience. Et moi je vais vous partager tous les jours en fait euh, des photos, des vidéos et puis le partage de comment j'ai vécu les choses, comment ça s'est passé, tout ça. Euh, voilà, donc euh, ça va être un truc extraordinaire. Donc on fait trois semaines au Sri Lanka, on va quoi, les éléphants, les singes et tout ça, euh, dans la jungle, euh, dans les montagnes et tout ça. On va faire un truc où on va marcher 5500 marches. Euh, je me dis, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment je vais faire Il va falloir que mental, là, il soit fort. Là, je vais lui demander de, de, de m'assister, hein, parce que sinon, euh, si on n'a pas de mental, euh, on n'y arrive pas. Voilà, donc... Euh, et puis, euh, donc ça, on le fait en pleine nuit, en fait, parce que l'objectif, euh, bon déjà, sinon, il fait trop chaud. Et puis, euh, l'objectif, en fait, c'est d'aller voir le lever du soleil. Donc, on, on part en pleine nuit, euh, voilà, euh, pour monter ces 5500 marches, euh, voilà. Et en haut, il y a un temple, en fait, c'est top. Et, et voilà, et euh, les locaux, ils le font tous pieds nus, quoi. C'est incroyable, j'adore. Voilà, et donc, ce voyage, ça va être l'objectif euh, d'aller à la rencontre des gens, de la culture, voilà, des lieux, d'aller hors des sentiers battus, si on peut, bien sûr. Euh, voilà et euh, de se laisser vivre et nous on va pas vous partager tout ça tous les jours en fait voilà donc ça va être absolument incroyable euh, voilà et ça va être intimiste en fait dans le sens où euh, bah, vous allez voir mes enfants mon mari en photo et tout euh, alors que ça en fait moi je les partage pas sur les réseaux donc, si vous avez envie, bah, vous allez sur l'Académie des Femmes Lumières, vous cliquez sur le lien Facebook et euh, moi, j'approuve la demande, voilà, ou pas. <rire> Mais bon, il n'y a pas de raison, je vous le propose, euh, voilà. Euh, voilà, voilà pour les nouvelles. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre euh, Bah, écoutez, euh, je crois que c'est tout. Oui, les énergies ont été euh, très challengeantes euh, depuis une semaine, euh, voilà, euh, et... Euh, parce que je crois que c'est venu clôturer des dossiers en fait, donc il y a plein de choses qui se remontaient pour beaucoup parce que pour ceux qui étaient prêts, ça demandait à clôturer plein de dossiers et du coup, euh, ben, moi j'ai bien vu que tout m'est arrivé dans la gueule en fait en une semaine, euh, 
Ça a été, euh, j'avais un gros deux, trois heures par jour où j'étais bien, vous voyez. Euh, hier, euh, c'était, je crois que c'était zéro. <rire> euh, si, peut-être le temps du live, une heure. Mais sinon, euh, sinon c'était compliqué. En fait, je surfais tout le temps, tout le temps. Voilà, et là, du coup, je voyais, c'est pour ça que j'ai mis la couronne, parce que j'ai dit, oh, Sophie, euh, maintenant, tu reprends ta couronne de souveraine. Hein, voilà, tu arrêtes euh, de donner ton pouvoir à des parts de toi qui sont encore en basse fréquence. Hein, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Voilà, c'est toi qui lead, hein. Voilà, c'est ton unité, vraiment en fréquence, vraiment au niveau 5 de Mario. Euh, voilà, et puis bon, voilà, et puis en plus, de toute façon, maintenant, on part. Euh, voilà, il va y avoir euh, l'avant, après, moi, je sais que je vais revenir à complètement me métamorphoser parce que, parce que, parce que je, vais, je vais pouvoir sortir de ma zone de confort, euh, en fait, euh, sans que je me mette en panique et dans le mayday de non, 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 moi, au cas où il se passe ça, je ne veux pas le faire. Non, 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 tout est OK, je suis soutenue, je vais faire ce voyage en conscience. Voilà, ça va être extraordinaire. De toute façon, mon corps, il le sait, mon corps, il est, en, il est les paillettes, elle est les cornes de partout, là, il, il frétille, il pétille, ça, ça y va de partout. C'est, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va s'amuser et tout. J'ai ma petite fille qui est là, comme une petite folle, là, sur son trampoline, elle dit, allez, allez, on y va, ça va être trop génial et tout. Donc, voilà, et euh, bon, bah, c'est tout euh, sur ce que je voulais vous partager. Donc, euh, les amis, euh, voilà, vivre la vie, être dans la matière, euh, arrêter de se prendre la tête, euh, euh, voilà, profiter de la vie en fait, vous voyez, euh, ces histoires d'argent, euh, bah, l'argent c'est fait pour être dépensé en fait, et puis euh, de lâcher les peurs de, 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 de manquer en fait, quand, ça, quand, quand on manque c'est qu'on vibre le manque en fait, et ouais, donc ça ne marche pas. Mais si vous vibrez plus le manque, en fait, eh ben, faut faire... en fait vous, vous, rem... vous vous en remettez à la vie, vous faites confiance et « Ah, ben, comme par hasard, je manque de rien, en fait. »« Ah, c'est dingue, je n'aurais jamais cru. Hein. » Et ouais, c'est une autre vision des choses, les amis. Vous savez, c'est comme la médecine normale, la médecine, en fait, holistique, alternative, vous voyez, parallèle. Euh, ben, c'est une autre vision des choses. Ben, pour la vie, c'est la, la vie, en fait, au niveau 5 de Mario. Mario, il prend son cart, il y va, tout. Euh, il sait que le soir, il va dormir quelque part. Euh, il sait qu'il euh, va pouvoir s'acheter à manger. Euh, il sait qu'il va pouvoir mettre de l'essence dans son cart. Euh, oui, il ne s'inquiète plus, quoi. Hein, vous voyez, ça, c'est Mario niveau 5. Voilà. Et Mario niveau 3, c'est vrai que, oh là là, coucou Vanessa euh, Mario niveau 3, c'est, ah oh là là, mais comment je vais faire pour payer mes factures Comment je vais faire pour mettre de l'essence dans, dans mon carte euh, Comment je vais faire pour avoir des cadeaux euh, Comment je vais faire pour, pour être bien et tout Puis euh, Mario niveau 5, il est là dans son karting et tout. Euh, voilà, c'est tout facile en fait, c'est la légèreté et tout. Voilà, c'est hyper facile. Et, et c'est ça en fait, et nous on va tous vers ça, on va vers le niveau, le niveau 5 de Mario. Et ouais. Donc, on remet tout sur notre couronne. Ça veut dire qu'on arrête de donner le pouvoir à l'extérieur. Ça veut dire que cette insécurité, parce que c'est ça, en fait. Hein. Euh, tout ce qui fait bloquer tout, là, partout, hein, chez les humains, c'est quoi C'est l'insécurité intérieure. Et ouais, parce que du coup, on va chercher à l'extérieur. Ah, j'ai besoin d'argent, ça va me permettre de payer ma facture et d'avoir une maison. Alors, déjà, tu n'as pas besoin de maison. Mais, euh, oh là là, euh, donc, et du coup, euh, ce qu'on a peur, on vibre le manque. Et puis, euh, on s'en remet à l'extérieur. Ah oh là là, euh, euh, moi je me sens tellement seule, euh, il me faut un amoureux, euh, il me faut un amoureux, euh, sinon euh, j'ai manqué d'amour. Maintenant, il faut trouver l'amour en soi. Bon bref, et la sécurité c'est ça, en fait, c'est euh, au fur et à mesure, on trouve la sécurité en soi, et du coup, ben, on peut vivre, euh, on n'a plus de repères, on n'en a plus besoin parce qu'ils sont à l'intérieur, en fait. Puis on n'est plus dans l'insécurité parce qu'on est à l'insécurité à l'intérieur. Donc quand il y a la sécurité à l'intérieur, en fait, ben, à l'extérieur, c'est hyper facile, en fait, il euh, n'y a plus de problème. Ben non, il n'y a plus de problème. Au niveau 5 de Mario, euh, euh, non, non, Mario, il n'a plus de problème. Hein. Non. Ah non, c'est pas facile. Hein. C'est vrai, oh, je profite, oh là, je demire le paysage de mon karting. Avant, il roulait comme un débile, vous savez, dans le niveau 3 de Mario. Il était là, il était toujours en sixième vitesse à faire du 150 km heure, voire du 200. Il était constamment à fond, tout ça, il était épuisé, il n'en pouvait plus. Mais il disait, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, il faut que j'aille vite, il faut que j'aille vite et tout ça, sinon je ne vais pas y arriver. Et puis euh, maintenant, il profite du paysage, il est là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau cet arbre. Attends, je m'arrête, je vais prendre une photo, tout ça. Ah oh, bah tiens, je vais me reposer, tout ça, je me mets dans l'herbe et tout. Euh, c'est ça le niveau 5, en fait, les amis. Hein. Ouais, puis on y va tous, là. Ah, oh, ça n'a ça plus rien à voir, hein. c'est plus la même vie. Hein. On profite, il euh, n'y a plus de peur, euh, voilà, il n'y a plus de zone de confort, il euh, n'y euh, a plus d'immobilisme. Euh, voilà, on, on profite, on profite, on est dans l'instinct en fait, hein, donc dans l'unité, voilà. 
Et ouais, c'est aussi simple que ça. Mais bon, ok, c'est facile à dire, je sais. <rire> voilà, donc euh, bref, il faut vivre et puis être dans la matière et, et profiter. Donc tout ça pour dire que l'argent, voilà. Oh, l'argent, j'en garde sur mon compte en banque au cas où, euh, au cas où, au cas où, en fait. Oh là là, je garde cette robe noire dans, ma, dans mon dressing. Bon, ça fait dix ans que je n'ai pas mise. Mais au cas où, écoutez, j'ai une invitation à une soirée cocktail, je la garde. Bon, tout ça, je vous en parle parce que moi, j'étais spécialiste de ça. Quand je vais revenir du Sri Lanka, je pense que je vais faire un vide dans mon dressing parce que là, déjà, j'en ai marre. Il y a trop de choses. Et puis là, je pars en minimaliste en plus. Donc, ça va me faire vivre en minimaliste. Puis, me faire voir que c'est possible, en fait. Et puis, euh, puis l'argent aussi. Hein. Moi, j'ai tellement mis de côté. Ah oui, au cas où, au cas où je me sépare avec euh, la personne avec qui je vis, au moins, euh, au moins bah, je ne me retrouve pas à la rue. Alors, le au cas où, autant dire que je le connais par cœur. Hein. Le au cas où, au cas où. <rire> voilà. Et maintenant, bah moi, tout à l'heure, elle m'a proposé un surclassement. J'ai dit, allez, on y va. Hein. Donc, j'y étais. Mon mari m'a dit, mais ça ne va pas bien la tête d'avoir remis cette somme. Mais moi, c'était pour nous cinq, ce n'était pas beaucoup, en fait. Et j'ai dit, oh, c'est bon, il faut profiter de la vie, en fait. Hein. Et, euh, <rire> et voilà. Et mais après, m'a fait rire. Elle m'a dit, bon, par contre, euh, si eux, ils ne sont pas surclassés, euh, c'est nous qui allons en première classe. Hein. Euh, ouais, d'accord. <rire> ah bah oui, c'est sûr. Hein. Je veux dire, euh, voilà, les enfants, ils vont s'autogérer. Hein. Voilà. Ben, bref, après, je ne sais pas si on a le droit. Je pense qu'on n'a pas le droit, en fait, de laisser trois enfants tout seuls, sans adultes. Euh, parce que s'il se passait quoi que ce soit, vous voyez, il faut qu'il soit avec un adulte à côté. Alors, voilà. Alors, je pense que peut-être que ça va nous aider pour le surclassement. Voilà. Euh, voilà. Donc, on va voir. Je vous, je, je vous dirai. Hein. Ah, j'ai hâte. Ah, ben, voilà. J'étais tellement excitée que ça a coupé la connexion. <rire> voilà. Bon, bref, euh, les Barbie paillettes, euh, voilà, elle, euh, vous voyez, je suis presque blonde comme elle. Hein, voilà, enfin, c'est pas blonde, c'est blanc, hein, parce que voilà, je suis blanche. Euh, voilà, on va activer, euh, on va activer la cape, euh, la cape de la, la cape du super héros. Euh, voilà, on va activer quoi bah, bah, on va activer euh, les licornes. Hein, les licornes vont être avec nous. Voilà, la fée clochette aussi, elle vient avec moi, Sri Lanka. Euh, en subtil, hein, bien sûr, je n'emmène pas toutes les poupées hein, en matière. Hein, je n'ai pas, pas de place déjà dans mon sac à dos. Là. Euh, donc, il va y avoir les licornes. Il va y avoir... Euh, vous voyez, c'est pour, le, pour les Maldives, en fait. Ça, la, vous savez, c'est la bouillie, machin. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, qui va partir avec nous Ah ben, le lama. Bon, bon ça, ce sera plus sur le voyage de tour du monde là, au Pérou et tout ça. Il n'y a pas de lama au Sri Lanka. Je n'ai pas d'éléphant, je suis désolée. La petite licorne qui a été faite avec amour... Euh, elle me regarde souvent, donc elle se reconnaîtra, ça qu'elle m'a fait ça, hein. voilà, merci, merci. Et puis, euh, la Barbie, cheveux gris, ça c'est bientôt moi, voilà. Oh, c'est moi, je suis quand même tout gris comme ça, là, c'est un peu bleu. Hein. Et ouais, et ouais, elle n'a pas fait des shampoings bleus, du coup, euh, c'est un peu viré, <rire> voilà. Bon, bref, euh, voilà, bah, on est paré, hein. on est paré, donc euh, la baguette en magique, ça sera tout le temps avec moi, en fait, au Sri Lanka. La couronne et la baguette, ah oui. Ça, je ne les quitte pas parce que c'est important. Euh, voilà, elles seront là en virtuel. Hein. Enfin, non, pas en virtuel, en subtil. Voilà, multidimensionnel, elles seront là. Elles seront là, voilà. Hop là Et Je les active, en fait, quand il y a besoin. Voilà, les amis. Donc, euh, bon, bah, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Voilà, profitez de la vie. Et puis, euh, les occasions, euh, bon, on peut la mettre à la poubelle, en fait. Et puis, en respect de soi, hein. si c'est trop dur, ben, on ne fait pas. Hein. Quand on est prêt, on est prêt. Et puis voilà, hein. en fait, euh, voilà. Mais on a tellement trop de choses chez nous, en fait, alors qu'on n'a besoin de rien. Voilà. Moi, j'adore ma copine qui a fait ça. Elle a tout mis dans un garde-meuble et maintenant, elle navigue. Oh là là, moi, je l'admire. Elle a quatre enfants, en plus, toute seule, vous voyez. Donc, tout est possible, les amis. Il y en a qui le font, alors euh, voilà, pourquoi pas nous, en fait hein. Voilà, donc euh, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouveau live euh, voilà, qui se fera euh, à l'aéroport. Je pense, euh, c'est sûr, même je le ferai à l'aéroport. Voilà les amis, allez, à demain